Moğolların Büyük Kağanı Cengiz Han'ın 1227 yılındaki ölümü sonrası kurultay toplanmış ve 2 yıl sonra Cengiz Han'ın oğullarından Ögeday Kağan olarak seçilmişti. Bu süreçte Cengiz Han'ın diğer bir oğlu olan Tuluy en zayıf konuma sahip prensler arasında olup naiplik görevini yürütmekteydi. Ögeday'ın ölümü sonrası oğlu Büyük Kağan olarak seçilmiş, sonrasında ise iktidar Altınorda Han'ı Batu'nun büyük desteği ile Tuluy'un oğlu Mönke'ye geçmiştir. Mengü Han döneminde doğudaki orduların komutanı kardeşi Kubilay Han iken batıdaki ordulara Tebriz merkezde İlhanlı Devleti'nin kurucusu Hülagü Han komuta etmekteydi. Mengü Han döneminde Moğol İmparatorluğunda tekrar merkezi otorite güçlenirken iktidar Cüci soyundan Batu ve Berke Han'ın hükmündeki altın orda toprakları hariç tamamen Tuluy soyuna geçmiştir. Henüz Büyük Han döneminde Nasturilik Moğol başkentinde Cengiz soyunu etkilemeye başlamış, birçok Nasturi inancına sahip insan devlet kademelerinde görev almaya başlamıştır. Tuluy'un eşi ve 4. Moğol Hanı Mengü'nün annesi de Nasturi inancını tercih edenler arasındaydı. 428-431 yılları arasında İstanbul Patriği olan Nestorius'un takipçilerinin kurduğu bir mezhep olan Nasturilik, Meryem'e Tanrı'nın annesi denilemeyeceği ve Tanrı'nın doğrulmadığı şeklindeki fikirleri savunduğu için Efes konsülünde aforoz edilmiş bir Hristiyanlık mezhebidir. Bu mezhep özellikle Suriye, Anadolu ve Kuzey Mezopotamya topraklarında yayılırken misyonerlerce Orta Asya'ya kadar uzanmıştı. Mengü Kağan olarak seçildikten sonra Kubilay Han'ı Çin ve çevresindeki ülkeleri tamamen fethetmesi için görevlendirirken Hülagü Han ordusunun başında Güney İran'daki Lur halkına boyun eğdirmek, Haşhaşileri yok etmek, Mısır'ı memlüklerin elinden almak ve Abbasi halifeliğini yıkmak için kardeşinin ve Han'ın emriyle doğuya yönelmiş 1256 yılında ilk olarak Haşhaşi tarikatını dağıtan Hülagü Lurlara boyun eğdirmiş ve İran coğrafyasının fethini tamamlamıştı. 1258 yılına gelindiğinde ise Hülagüan, Ketboğan Oyan, Baycun Oyan, Bukatimur gibi komutanların yönettiği yaklaşık 120 bin kişilik ordusuyla Bağdat önlerine gelerek şehrin teslim olmasını istedi. Son Abbas halifesi Mutasım Billah, önemli bir kısmı gönüllerden oluşan yaklaşık 50 bin askerle şehri umutsuzca savunmaya başlamıştı. Çinli mühendislerin inşa ettiği mancınıkların yardımıyla Moğol ordusu kuşatmanın 6. günü şehre girerken günlerce sürecek olan bir şehir savaşı başlamıştı. Müslümanlar sokak sokak Bağdat'ı savunurken Moğol ordusu şehirdeki herkesi kılıçtan geçiriyordu. En sonunda halife ve kumandanları katliama son vermesi şartıyla Hülagü'ye teslim olmuş. Fakat son Abbasi halifesi Hülagü tarafından aşağılanarak Önce tek çocuğu hariç tüm çocukları göz önünde katledilmiş, sonra bir keçeye sarılmış ve atların nalları altında ezilerek can vermiştir. Yüzlerce yıllık bir kültür merkezi olan ve paha biçilemez kütüphanelere sahip devasa Bağdat şehri yerle bir edilirken tüm kitaplar yıkılmış, kimi kaynaklara göre 200 bin, kimi kaynaklara göre ise 800 bin Müslüman kılıçtan geçirilmiştir. Şehirdeki Hristiyanlara ise zarar verilmemiştir. Hülagü'nün dini inancının tam olarak ne olduğu bilinmese de en yakın dostu ve komutanı Ketboğan Oyan, eşi ve kraliçesi Dokuz Hatun, annesi Sorgak Tani Hatun Hristiyandı. Kimi tarihçiler Hülagü'nün bu insanların etkisinde kalarak Müslümanlara karşı acımasız olduğunu ve Haçlılarla ittifak kurduğunu düşünürken kimi tarihçiler de Hülagü'nün de Hristiyan olduğunu fakat ölüm döşeğinde Budizm inancını benimsediğini düşünmektedir. Öyle ki Hülagü Han Fransa kralına gönderdiği mektupta övünerek 200 bin kafiri Bağdat'ta kılıçtan geçirdiğini anlatırken Memlüklere karşı Fransa'nın bir donanma göndermesi halinde kendisinin de Kudüs'e saldırarak Papa için şehri alabileceğinden bahsetmektedir. Hülagü'nün Bağdat'ta yaptıkları bölgedeki İslam ülkelerini birbirine yaklaştırırken yeni bir Müslüman Türk ittifakı kurulacak Cengiz Han'ın torunları arasında ilk kan dökülecektir. Hülagü Han'ın kuzeydeki akrabası Berke'nin sabrı Bağdat'ın yıkılmasıyla taşmıştı. Ne Ayıncalut Savaşı ne de Japonlar tarafından Moğolların püskürtülmesi. İnsanlık tarihinin gördüğü en güçlü imparatorluk olan Moğol İmparatorluğu kendi elleriyle sonunun başlangıcını bilmeden de olsa Bağdat'ı yakarak başlatmıştır.